I've been in split one year now. Uh, I'm ranked 11 in the WBA heavyweight division. And uh, I came to split with my wife, Miliana. She's a Croatian also. Uh, just traveling through Europe, fighting. And I came to split and I met uh, Shimunja and Boshka Chavka and the climate was perfect. And uh, yeah, here, here I am living in split. Mark sa svojim impozantnom figurom mami poglede gdje god da se pojavi. Dijelu je poput diva naspram svojih sugrađana, a ispličani su se počeli navikavati na ovog dobročudnog giganta. I understand at first they probably look at me with a strange hair and don't speak their language. They were look at me a little bit paranoid, but now people are very friendly and um, I've got lots of good friends here and I'm adjusting to the culture and the lifestyle and um, I think uh, People will get to see me more and more as, as I get in some big fights and um, training in split, it's, it's been a really good thing for me. I'm improving a lot, the climate, there, there's something in the air here that I'm getting stronger. Ako niste znali, Mark ima hrvatske korijene, tako da nije čudno da mu ova klima i Dalmacija odgovaraju. A dad's father is from Zadar and he left after World War II and ended up in Australia and my dad went to Zadar a few years ago and he told me I must go just to see where they're from and and it's funny that now here well e everywhere in Dalmatia you see the fig tree the the smog fire and, and the everything is just like my uh, Nono's house in Australia he recreated a piece of Dalmatia him and his friends would sing klapa when they play cards and so to come here and now I can understand uh, my family origins much more da ponovimo, Mark De Mori dolazi iz Perta u Australiji, a počeo je boksati u jako mladoj dobi. When I was 15, I saw Mike Tyson fight and I went and I got a old punching bag put in my garage and started punching and then first amateur fight when I was 16. So 16 years, uh, half my life. Markova karijera traje već 16 godina. Riječ je o samoukom boksaču, što njegov uspjeh čini još većim. Jednu stvar treba naglasiti. Unatoč svoj toj pompi i svjetlu pozornice, Mark je jako skromna osoba. Just a bloke or even a mate, kako bi rekli njegovi Australici. Yeah, it's been a very strange career. I boxed in Australia, I boxed in New Zealand, Indonesia, I've been in Mexico, I boxed in America, Germany, Croatia. I've been everywhere and because I was never a top amateur boxer or anybody with any talent I didn't have any investment in me I really just make my career as I go but now I find myself with a nice record and, and a good world ranking so it, it's been a long process but a very strange career all over the world with no real direction Posljednju borbu Mark the Dominator de Mori je imao 23. svibnja u Australiji protiv bosansko-hercegovačkog borca Adana Buharalije. Naravno, Mark je odnio pobjedu u tom meču. Ako Mark pobjedi u svom idućem meču, tada ni dvoboj s Vladimirom Kličkom, najboljim boksačem današnjice, ne izgleda kao nedosanjeni san. Uh, my next fight is September 20 in Germany and I think before I can get to fight with Klitschko, the more chance will be the VBA champion Ruslan Chagayev or VBC champion Bermain Stavern and, and this is my goal to, to box with these guys because I think Klitschko is, is the best and my next step is to box with one of these guys and beat them and then Klitschko knows I'm serious and he has to worry about me. Kako se Mark preselio u Split, koji je uvjetno rečeno mala boksačka sredina, sigurno ne može naći dovoljno kvalitetne sparring partnere. Mark se samo nasmijao na to. Rekao je da je u Splitu pronašao sve što mu treba. No, I've been lucky that I've I've got some guys that are regularly training with me, uh, sparring with me 
And when I need some more serious sparring, uh, Vedran Jipolo, former Olympic boxer, comes to help. And, and he, he's an excellent boxer and he really gives me problems. And if I'm going to be boxing for world title, then we will look at maybe uh, bringing some top professionals from Germany uh, to stay in split to spar with me. Markove obitelji nije bilo lako prihvatiti činjenicu da se trajno preseli u Split, udaljen tisućama milja od najbližih i doma, ali poštuje njegovu odluku, jer je doslovce proputovao cijeli svijet tražeći svoje mjesto pod suncem. I think that they understand I was always a bit of a gypsy, always traveling, and that I end up somewhere else is no surprise. Uh, but my nona hates this, she wants me back near her, but... If I if I listen to my family, my nonna, I never achieve anything. I just stay at home. But I think that they know I'm happy here. My um, my health is good. Uh, good, you know, good, good living with my wife and and chasing my dreams. So they they're happy. Možemo se smatrati pravim sretnicima, jer možda pričamo s idućim svjetskim prvakom u teškoj kategoriji. Njegov prosječni dan je ispunjen treninzima i traži kompletnu posvećenost poslu kojim se bavi. Monday, Wednesday, Friday I wake up and Mario Bojiković takes me takes me running at Marijan. I hate running. It's not my favorite. Um, naturally I'm not good at long running. So I appreciate Mario. He he does anything to keep me running, makes me laugh, tells me stories, anything just to motivate me. Then Monday, Wednesday, Friday night, I'm boxing with Shimunja. We're boxing uh, in Mornar, and these sessions are really, really hard and long, but I'm seeing the improvement. Tuesday, Thursday, Saturday, uh, the Olympic weightlifting gym with Boško Čavka, uh, all strength training. Marko Splitu živi sa svom suprugom Milijanom. Malo je žena kao što je Milijana, reći će Mark, jer njih dvoje žive svoje sportske snove u pravom smislu riječi, a Milijana je ta koja najviše brine o Marku i njegovoj boksačkoj karijeri. I'm blessed because to have a wife, she was involved in kickboxing, she's now involved in Olympic weightlifting, she understands nutrition and the most important thing is she supports what I do and she says, okay Mark, you have a dream, you have a goal, we're a team, we work towards this and there's never complained mark why are you at the gym why don't you get a real job why don't you know there's no complaining it's only focus on my goal and support mark nikad nije želio raditi posao običnog smrtnika u njegovom umu boks je bio njegov posao kojim se želio baviti u profesionalnoj karijeri borio se 29 puta od toga je pobijedio 26 mečeva i to 23 je dobio nokautom izgubio jednom i remizirao dva na vrata i've always loved boxing it's exciting It's never boring when somebody's trying to punch you. It always gets the adrenaline going. Even now I've done for 16 years. If someone's trying to punch me in the face, the adrenaline comes. So this is why I love it. I think it's always exciting, it's always interesting. And now I'm at the stage where my focus is not just to enjoy it but also financial rewards. I've given half my life to this sport. My body, my hands have been broken, my nose has been broken, my ribs have been broken now it's time for me to, to really see how far can i go and, and what can i get from the sport back legendary mike tyson jednom je izjavio kako se bojao pri svakog meča kojeg je imao ali kada bi ušao u ring strah bi jednostavno nestao te bi se pretvorio u pravu zvijer spremno da rastrega svog protivnika mark smatra da je strah prije meča dobra stvar koga drži na trajnom oprezu when i don't fear my opponent i don't produce my best so i think that fear can be a, a great tool. Many fighters have fear and when the fight starts they fall apart or when they have no stamina they quit. And then some people like me, I'm good in training but really I'm much better in a serious fight because the adrenaline is flowing and the lights are on and then I produce my best. Mark surađiva s legendarnim promotorom boksa, kontroverznim Donom Kingom. S njim ima odnos, kako se kod nas kaže, toplo hladno. I love him and I hate him. I love him because he gave me the opportunity to box in America and have a career and he believed that I could do something when nobody else had any interest in me. But I also hate him because sometimes I get frustrated that I like to box more and have more opportunities. But What can I do? I have to be patient. I, to, to make it this far is already incredible because I didn't have a big amateur career. I didn't have a lot of talent. So when it comes to Don King, he's a businessman and if there's money to be made from me, I'll get my opportunity. But now I have the ranking and the record. If he can see how to make money from me, something will happen. And, and this is what's happening now is 
all of a sudden he's more interested in my career and we're talking about some bigger fights. Mark je samouki boksač, što čini njegov uspjeh još većim. Stil borbe, kako je sam rekao, ne ima, nego se prilagođava svojim protivnicima i studiozno pristupa svakom protivniku koji ga analizira, kako bi u žargonu rekli, do kosti. The one thing I always have is a fast left jab, but very strong punches to the body. I have many, many knockouts from punches to the body. And when I was young, second sparring session, somebody hit me with a punch in the body and I never forget the pain. And I thought, okay, this is what I will do. And after that, I love something so satisfying about hitting somebody in the body and watching them on the ground and they're conscious and they can see that they need to get up, but they can't move. Maybe that's a, a violent way to think, but in boxing, you, you have to have the killer instinct. And, and for me, to see someone go down from a body punch is the ultimate satisfaction. Predugo je radio, previše žrtvovao. Nije kao većina boraca. Jako je opušten i smiren. Skroman do boli, rekli bismo. U ringu se pretvara u pravu zvijer i sanje onaj dan kada će otkrstiti rukavice s Vladimirom Kličkom. I za razliku od većine Kličkovi zadnjih protivnika, ne namjerava bježati od borbe, nego će ga napasti s finma arsenalom oružja kojima raspolaže. The only style for me to box with Kličko is more like a street fight. And that means short fight, not a clean fight. Um... If I have to hit him low, I hit him low. If I have to use my elbow, I use my elbow. There's only one way to beat him, like Lehman Brewster did, and that's pull him into a street fight. I za svakog ambicioznog muškarca stoji ambiciozna žena, bar tako poslovica kaže. Šalimo se malo, ali Miljana de Mori, osim što je supruga, a možda budućeg svjetskog prvaka u boksu, ima i svoj sportski cilj. Biti žena od boksača je vrlo zanimljivo. Dok borba traje, naravno, nervozna sam i uzbuđena. Možda je meni malo lakše jer ja sam trenirala kickboksing mnogo, mnogo godina i natjecala sam se sama u kickboksingu. Zato razumijem tu uzbuđenost i adrenalin u ringu. Ti si naša domaća, si iz Požege. Kako je bilo tebi oceliti sa Australiju i doći u kontekst? Znam da si gori radila neki posao, bilo vezan za mediju. Je, znači prije prilike devet godina sam se preselila u Australiju i radila sam na radiju, na par radio stanica i Mark mi je bio gost u mojoj radio emisiji kao boksač koji se vratio iz Amerike i boksač od Don Kinga. Što je meni koji ja obožavam sport, obožavam borilaške vištine, to mi je bilo wow, Don King i borio se u Americi. I tako smo nakon drugog intervjua je poslali prijatelji i onda smo bili u vezi i sad smo u braku. I mene je vrlo impresionirao njegova motivacija i koji nisam nikad u životu upoznala nekog koji je toliko driven, toliko uživljen u svoj sport i toliko discipliniran i sa ishranom i sa treninzima. Znači gdje god bili i da smo otišli na negdje na odmor. Prvu stvar što Mark napravi je da ode na kompjuter, na internet i potraži gdje ima najbliža teretana. Znači u svojoj karijeri od 15-16 godina boksa on nije imao tjedan dana odmora. Uvijek trenira. I kad imamo recimo sad i ljetne praznike, mi i dan danas treniramo, volimo se isto i sunčati, ali to samo na danima kad ne treniramo, što je nedjeljom. Njemu si prepustila da se bavi i razmišlja sljučivo o sportu, o buksu, a ti si se uhvatila svih onih ostalih zaduženja. Je, znači ja sam i na neki način njegov menadžer, odnosno menadžerica, za ishranu sam... Ja uglavnom odgovor na organiziram put, prevodim, jer pižam i njemački, ja sam živao u Njemačkoj šest godina, tako da sam, dok se borio u Njemačkoj, prošle godine tri puta u četvrtom mjesecu, ja sam bila i prevoditeljica za jednu borbu, jer nismo nikog znali, ja sam učak bila trener u kutu i prisala mu krv sa nosa, što je bilo ono, barem ono, Moram se praviti da je sve cool, sve u redu, ali naravno malo sam se i tresla, ja njega moram trenirati i motivirati. Ja mislim cure koje imaju dečke koje su u borilačkom vištinom ili u bilo kojem sportu, kad odluče da stvarno podržavaju dečka, muža, to približi par jedno drugome. I onda ja razumijem koliko je njemu to važno i nikad ne bi rekla nemoj to raditi, a moju shopping. Ja znam da mrzi, ali ja to volim, tako da... Ali ti proživljavaš svaki njegov udarac kao da ga i ti doživiš. E, tako da, istina. Recimo, tokom njegovih borbi, ja sam jedna od najglasnijih u publici. Ono, derem se, ajde Marko, pokušavam da ga motiviram da čuje moj glas. 
Sad si bila rekla da si se također bavila sportom, to je stočnije kickboksom, bila si prvokinja država u tome. A sad čuo sam da si, neću reći zalutala, ali recimo uhvatili da si se bila dizanja utega također i da si jedan rekord da si oborila. Znači ispriča nam malo o tome doživlja. Znači prošlo ljeto smo došli u Split i to na naš medeni mjesec. I ono da postimo moju prijateljicu i tako smo upoznali trenera od Marka Ivana Relatu Šimunđu i onda gospodina Čavku, Boško Čavka i onda Marija Božikovića. I ja volim trenirati, pa Mark je bio kod gospodina Čavke, ono, mogu ja malo čušnje vratiti, kožu može na problema. I onda smo išli isprobati koliko sam snažna i napravila sam zadnji čučanj i začudio se koliko sam prirodno snažna. Recep, tata mi je bio gimnastičar vrhunski i znači genetski imam dosta jako tijelo, jake noge i nakon otprilike sedam mjeseci treninga ja sam srušila hrvatske rekorde koje su stale 12 godina. Niko ih nije srušio u trzaju i u nabačaju i izbačaju. I postavio sam nove rekorde i sad trenutno držim oba dva rekorda i trzaj i nabačaj i izbačaj hrvatske rekorde. I još uvijek ne treniram godinu dana. Eljana, čestitam. Možemo li očekivati da ćemo imati buduću reprezentativku u Riju? To bi mi bio velika, velika želja, veliki san. To je i velika privilegija da se može predstavljati državu na olimpijskim igrama. Prvi put sad sam bila u reprezentaciji Hrvatske u Ljubljani u Sloveniji u šestom mjesecu za Alpe Adria igre i u sve ukupno smo osvojili kao Hrvatska drugo mjesto protiv stvarno jakih država i to je bilo divno iskustvo i to bi bila velika, velika želja da odem u Rio. Razgovarajući s Markom, znači u neformalnom medijelu, sam se iznenadio sam se koliko on u biti skromna osoba, uzrevši u obzir to da se nalazi deseti na ljestvici koji mogu znači danas sutra izazvati klička. Mislim, stvarno ne mogu doći sve, moj ego bi sigurno ono razbio bi krov. Je, a on je vrlo divna i vrlo neobična osoba, ono, normalno mogu to reći za svog muža. On jednostavno, vrlo je zaljubljen u svoj boksing. On bi rekao da je, kako se kaže, obsest, da je lud za njim. I možda zato što prati baš ono što voli. Znači, ne radi ono što mu drugi ljudi kaže da mora da radi, nego baš prati svoje srce i daje sve od sebe. I sad ima, znači, ono istinsko samopouzdanje i ne mora se dokazivati. Ja mislim da je to divno, kad mi mi osjetimo kad je neko 100% samopouzdan, i ne mora se dokazivati drugima. Dok ljudi neki koji možda nisu 100% samopouzdani, moraju letati okolo i reći vidi mene, ja sam najjači ili najjača, najbolji, najbolja. Ali ja mislim da je on u tom stupnju da je jednostavno sretan sam sa sobom i da uživa u tome što radi i da sad napokon odlično mu ide. Je li on gazda u kući ili njegova zadnja ili se zna ko je gazda u kući? Vrlo, vrlo interesantno pitanje. Ja mislim da smo mi imamo jako lijepu simbiozu u našoj vezi. Znači, on ima svoje jake strane, ja imam svoje snažne strane i potpunjujemo drugome. Iako, recimo, ja sam zabavila i kickboksingom i sad se bavim olimpijskom dizanjem utoga, ja još uvijek želim biti žensko. Znači, nije Yes, my darling zadnja rečenica koja izlazi iz njegove usta. Yes, my darling. Nekad, nekad. Ali, recimo, on meni uvijek lijepo pita, kao, Milijana, gladan sam, bih htjela nešto napraviti. I onda kad mu napravim nešto, kaže hvala. Znači, nije mi teško. Milijani i Marku želimo sve najbolje u daljnjoj karijeri, jer znamo da ovo nije posljednji glas koji smo čuli od njih. Što se tiče Marka, želimo mu da ostvari pobjedu u idućem meću i da dobije priliku koju sanja cijeli svoj život. Jer razgovarati s potencijalnim budućim svjetskim provakom u boksu nije mala stvar, a to što je odabrao Split za mjestu svog trajnog boravka može biti samo na ponos i čast žiteljima tog grada, regije Dalmacije i općenito cijele Hrvatske.